வச்சுக்கிறாகி அந்த எனர்ஜியை வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இது வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் வந்து நல்ல சஸ்டெயினபிள் ஆன ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை ஃபியூஷன் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது என்ன ஹை ஸ்பீடில் வந்தாலும் இது வந்து ஃபியூஷன் ஆகாது இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்மா ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் பிளாஸ்மா ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து மழை வரும்போது அந்த கிளவுட்ஸ் வந்து ரெண்டு கிளவுட்ஸ் ஹிட் ஆகும்போது அந்த லைட்னிங் வருதுல்ல அது வந்து பிளாஸ்மா ஃபார்ம் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம வந்து டே டு டே யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபிலமெண்ட் லேம்ப்ஸ்லையும் உள்ளக்க இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பிளாஸ்மா ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா ஃபார்ம் தேவைப்படும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எனர்ஜிகள் தேவைப்படும் இது வந்து பூமியில் அவ்வளோ ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது இதுக்கு வந்து நிறைய ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படும் இப்போ வந்து எல்லா மெட்டீரியலையும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் கொண்டு வர முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக அது பாசிபிள் பட் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணி இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை க்ரியேட் பண்ண மாட்டாங்க அதில் ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்ட் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் நிக்கல் இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இவோட வெயிட்டோட கம்மியாக இருக்கிற மெட்டீரியல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபியூஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போனா தான் வந்து ஒரு சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனோட ஐசோடப்ஸ் டியூட்டீரியம் அண்ட் டிட்ரியம் இந்த ஐசோடப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணால் அது வந்து ஃபியூஸ் ஆகி இன்னும் ஒரு ஹெவியர் எலிமெண்ட்டை க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஹெவியர் எலிமெண்ட் தான் ஹீலியம் அந்த ஹெவியர் எலிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸில் ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜியோட ஒரு நியூட்ரான் சேர்ந்து வரும் இந்த அதுக்கு பேர் நியூட்ரான் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூட்ரான் எனர்ஜி தான் நமக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜி இந்த நியூட்ரான் எனர்ஜி வரும்போது ஹை எனர்ஜியோடு வரும் அது வந்து ஒரு மீடியமில் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மீடியம் ஹீட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் வாட்டரில் வந்து இந்த ஹை எனர்ஜி நியூட்ரானை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகி அந்த ஹீட் மூலமாக வந்து ஸ்ட்ரீமை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஜென்ரேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாக்குற மெத்தட் இது வந்து இன்ஸ்டினோட ரொம்ப ஃபேமஸான இன்குவேஷன் இஈசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயர் முறைப்படி நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை வந்து இன்னும் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டேஜ் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு லேப் பேஸ்ட் ரியாக்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் டோக்கமேட் இந்த ரியாக்டரில் அந்த ஹை ப்ரெஷரை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வச்சு உருவாக்குறாங்க உள்ளக்க இருக்கிற மாலிகூல்ஸை வந்து பிளாஸ்மா டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு ஹை ஹீட் செலுத்தி ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பிளாஸ்மா ஸ்டேட்டில் இருக்க இருக்கிற மாலிகூல்ஸையும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அந்த வந்து அந்த பிளாஸ்மாவை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த கொலிஷன் வந்து அதுக்குள்ளே நடக்கும் அந்த கொலிஷன் நடக்கும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஹை எனர்ஜி நியூட்ரான் வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் 
அந்த நியூட்ரானை வந்து ஒரு மீடியமில் கேப்சர் பண்ணி அதில் இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து ஹீட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி டர்மைனை வந்து பவர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பட் இது வந்து ஒரு செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் மூமெண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தடவை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது அந்த நாள் கிரியேட் பண்ண முடியலன்னா இது வந்து ஒரு ஃபெயிலியராக மாறிடும் ஸோ ஆனால் வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டட் சக்ஸஸ் தான் கொடுத்துருக்கு பட் இப்போ லேட்டஸ்டாக வர நியூஸ் படி பார்த்தா இது வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபிஷன் ரியாக்ஷனோட இது வந்து மச் கிளீனர் உங்களுக்கு ஃபியூயல் போயிடும்ன்ற ப்ராப்ளமே இருக்காது ஏன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஐசோட்ரோஸ் வந்து நமக்கு வந்து அபண்டண்ட்டாக இருக்கு கடலில் இருக்கு சி வாட்டரில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கு ஸோ ஃபியூயல் வந்து தீந்து போயிடும்ன்ற கவலையே நமக்கு தேவை கிடையாது ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து அந்த எலிமெண்ட் ஸ்பிரிட் ஆகும்போது அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேவ்ஸ் வருது ஸோ அதனால வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் கண்டாமினேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் அந்த கண்டாமினேஷன் ஆன ப்ராப்ளமே கிடையாது அந்த நியூக்ளியர் மெல் டவுன் ஆக்சிடென்ட்ஸும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யுக்ரைன் கிரனோபல் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா வந்து நியூக்ளியர் மெல் டவுன்ற கான்செப்டே வந்து இந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் கிடையாது ஆனால் இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருந்தும் ஏன் நம்மளால் ஒரு சஸ்டெயினபிள் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அதில் இருக்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ண பார்க்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய வல்லரஸ் நாடுகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஐடிஇஆர் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜி கார்பன் ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சன் எப்படி வந்து டென் பில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து அது போதுமானதாக இருக்கோ அதுக்கு காரணமே வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ அப்படி ஒரு ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் இந்த எர்த்துக்குள்ளே ஒரு இடத்துல கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா எல்லா நாடுகளும் பெனிஃபிட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த ஃபியூஷன் ரியாக்டருக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மாவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு ஸோ இன்னும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் நம்ம ஒரு சஸ்டெயினபிள் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும்ன்று எதிர்பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஹியூமானிட்டிக்கு ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் அஸ் அ காமன் மேன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரினியூவல் எனர்ஜியை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நமக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்டை வந்து தரும் அதனால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ராக் பண்ணுவோம் இதில் இருக்கிற அப்டேட்ஸை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி